，一夜之间雷不思变雷神。如果我整个紫色的苏琪再痛个雷神上去，岂不是绝配？两边都是米家，一边是科技领域的破局者，硬生生的把手机市场的价格给打下来了，让我们都知道什么叫做对配置。一边是大喊着技术宅拯救世界的游戏领域破局者，坚持以内容和质量取胜，弱化氪金，抛弃首充，让玩家为爱发电。两边又时常搞些联动，小米苏七二十七分钟大定五万台，一百多个亿，你敢信？雷神，你可知道台下的魏小李是什么心情吗？说实话，不论是小米也好，米哈游也罢，有他俩的地方就有舆论在，他们两个都秉承着牵制精神。苏七正式发布之前一片唱衰，什么手机厂造车打死也不买，二十万以上就是垃圾。可标准版二十一点五九万的售价一出，怎么就真香了？再一瞅，减去一点六万的买送，十九点九九万。原来他还是那个幺九九九的小米。小米苏七身上发生的事儿，又何尝不像原神呢？上线之前，神仙抄袭风波，百万塞尔达大军横空出世，遭受了无数的非议。上线之后，用质量和口碑证明了自己，征服了海内外，成为了二游之王。就此黑暗降临，米哈游只手遮天。我只想问，现在的人都这么有钱了吗？那可是二十多万呢，不是两千块。买车就跟买手机一样随意。创始版五千台，连抢的机会都不给我是吧？可恶啊！雷布斯果真是天选之人，水这么深的汽车领域也能入鱼得水，真雷电将军实锤了。年轻人的第一台汽车，你心动了吗？要不是东北这嘎达没有门店试驾，我真就直接定了。可是想了想，买车的确不是买手机，也不能七天无理由，这才忍住了没剁手。如果有试驾过的兄弟，麻烦。在评论区跟我聊聊感受，没啥问题，真想盲定一波。我这米浓度，大家懂的都懂。关注老李不迷路，我们下期再见吧，拜拜。